ഇത് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തമ്പുനൈ അല്ലേ സാധാരണ ഇതിൽ തോക്ക് പോലെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് തോക്കാണോ എന്ന് സംശയിച്ചേക്കാം പലപ്പോഴും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും ഐ ടി ഐകളിലും പോളിടെക്നിക്കിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് ഇതിൻ്റെ പേര് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്നാണ് പഴയ കാലത്തൊരു വലിയ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു ചെറിയ രൂപമായത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും തിരക്കുള്ള സമയത്തൊക്കെ ബസ്സുകളിലും ട്രെയിനിലും ഒക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് പിന്നെ കുട്ടികൾ തോളത്ത് തൂക്കിയിട്ടിട്ട് ആ യാത്രക്കാരുടെ എന്താ പറയുക ദേഹത്ത് തട്ടിയും മുട്ടിയും ഒക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് നിത്യ സംഭവങ്ങളാണ് ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ദിവസം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അതേ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തൊട്ടടുത്ത് സീറ്റുകളിൽ കുറേ പോളിടെക്നിക്കിലുള്ള പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇരുന്നു യൂണിഫോം ഒക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു പോളിടെക്നിക്കിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാവരും കയ്യിലും ഈ ഒരു സാധനമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ഒരു പയ്യനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് ഈ സാധനം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതൊരു വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വളരെ കൗതുകത്തോടു കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു സ്കെയിലാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടല്ലോ അത് എല്ലാവർക്കും വേണോ ഇത് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഞാനൊരു നോർമൽ ഡ്രസ്സിലായിരുന്നു ഒരു സാധാരണ വേഷത്തിലായിരുന്നു ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലുക്കിലൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവനോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവസാനം യാത്ര പറഞ്ഞ് പിരിയാൻ നേരത്ത് ഞാനിതൊന്ന് തുറന്നു തുറന്ന് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടു അവനോട് ഓക്കെ പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു സത്യത്തിൽ അന്ന് എനിക്ക് ഇത് എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാനത് ചോദിച്ചത് ഇതിനോട് എങ്ങനെ അവർ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വലിയ സംശയമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഈ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ സാധനം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങൾ നിലവിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക കൂടെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക കാരണം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഏറ്റവും എളുപ്പം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ അത് സഹായിക്കുന്നതാണ്
ആ റേഞ്ചിൽ വരെയൊക്കെയുള്ള വിലയുള്ള മിനി ട്രാക്ടർ വിപണിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഉപയോഗം എന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് പഴയ കാലത്ത് നമ്മളോട് പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സിൻ്റെ ഒക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തന്നൊരു വിദ്യയുണ്ട് അതായത് ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെക്കുന്നു ഒരു സ്കെയിൽ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും കൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതാണ് അതായത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ പിടിക്കണം ഒരു കൈ കൊണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു കൈ ഇല്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒപ്പിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് അത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടുത്ത ലൈന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈനായി എന്നുള്ളതാണ് പഴയ കാലത്ത് ടീച്ചർമാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതേ ആവശ്യം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ഈ കുറേ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മിനി ട്രാക്ടർ അതായത് ഈ പാരലൽ ലൈന് കുറെ കൂടി എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മിനി ട്രാക്ടർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മിനി ട്രാക്ടർ ഒരു ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ കാണിക്കാം അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറെ കൂടി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഒരു മിനി ട്രാക്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങളെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡ്രോയിങ് ബോർഡുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ബോർഡും മറ്റൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ബോർഡും ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ബോർഡാണ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എനിക്കൊരു പിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിന് പകരം ഞാനൊരു സെലോ ടാപ്പാണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത് നാല് കോർണറുകളിലും ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സെലോ ടാപ്പ് എടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു മിനി ട്രാഫ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് മിനി ട്രാഫ്റ്റർ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഒരു മിനി ട്രാഫ്റ്റർ വയ്ക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഒരു പെൻസിലും ഒരു റബ്ബറും കൂടി ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയറും ഒരു സ്കെയിലും കൂടി ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി നോക്കാം മിനി ട്രാക്ടറിൻ്റെ ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് അതിൽ ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്തെ കോർണറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് പൊക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ ക്ലാമ്പ് അവിടെ ഘടിപ്പിക്കുക സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ക്ലാമ്പ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലാമ്പ് പരമാവധി ഉള്ളിലേക്ക് അമർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ഏറെക്കുറെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സ്കെയിൽ നമ്മൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ മിനി ട്രാക്ടർ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിന് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന് പാരലായി ഘടിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മിനി ട്രാക്ടറിൻ്റെ ഈ ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈൻ സീറോയ്ക്ക് നേരെ സ്കെയിലിന് സീറോയ്ക്ക് നേരെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ആ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സ്കെയിൽ സീറോ ആംഗിളിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷീറ്റ് പരമാവധി സ്കെയിലിന് നേരെ വെച്ച് ഷീറ്റ് ബോർഡിന് പാരലായി വരത്തക്ക വിധത്തിൽ സ്കെയിലും ഷീറ്റും നേരെ വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഷീറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തതായി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സെല്ലോ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ നാല് കോർണറിലായിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ടാപ്പ് ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇളകാൻ പ
അതേ പാരലായിട്ടുള്ള അതിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലും വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പാരല ലൈൻ അതേപോലെ തന്നെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈന് വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ലൈന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ലൈന് വരയ്ക്കുമ്പോഴും ആ ലൈനിന് പാരലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈന് വരയ്ക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും വെച്ചിട്ട് പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്ന ഒരു വിദ്യ ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് നേരെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെക്കുന്നു സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആ ലൈനിന് നേരെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്കെയില് സെറ്റ് സ്ക്വയറിന് പാരലായി വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയറിനോട് ചേർന്ന് ഈ സ്കെയില് ഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം സ്കെയില് അമർത്തിപ്പിടിച്ചതിന് ശേഷം സെറ്റ് സ്ക്വയർ പതിയെ നീക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ലൈന് സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോർണറിൽ ഒരു ലൈന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ മിനി ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു എളുപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൈന് വരച്ചു അത് ആ ലൈനിന് തൊട്ട് താഴെ നമ്മളൊരു ലൈന് കൂടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എവിടെ എത്ര താഴെയോ എത്ര മുകളിലോ ആ ഒരു ലൈന് സ്കെയില് നീക്കി കൊണ്ടുപോയി വരയ്ക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നേരത്തെ വരച്ച ഫസ്റ്റ് വരച്ച ആ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ലൈനുകളും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മിനി ട്രാക്ടർ കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത പഴയ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു ആംഗിൾ വരച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് എത്രയാണോ ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുമായിരുന്നു ഇനി അതേ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ തൊട്ടെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ തൊട്ടെടുത്ത് ആ ലൈനിൽ വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു പോയിന്റ് വീണ്ടും ആംഗിൾ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് പോയിന്റും ലൈൻ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ വരച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മിനി ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മിനി ട്രാക്ടറിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മിനി ട്രാക്ടറിൽ സ്കെയിലിൽ ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ലൈന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലുള്ള ലൈൻ ആയിരിക്കും എവിടെ നമ്മൾ ലൈന് വരയ്ക്കുമ്പോഴും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലുള്ള ലൈനാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ മിനി ട്രാക്ടർ എന്താണെന്നും എന്തിനാണ് മിനി ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻജിനീയർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞു തോക്കിനെ കുറെ കൂടി നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ നിലവിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക കൂടുതൽ എൻജിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ടെക്നോളജികളിലുള്ള വീഡിയോകൾ അതായത് സാധാരണക്കാർക്ക് എത്തുന്ന വീഡിയോകൾ സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയാത്ത എൻജിനീയറിങ് ടെക്നിക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് വീഡിയോ മുഴുവൻ ും കണ്ടതിന് ഒരിക്ക